హారిక హాసిని ఈ పేరుతో ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలు వచ్చినాయి ఇండస్ట్రీలో సో ఎంతో మందికి అవకాశాలు వచ్చినాయి అలాంటి మీ సిస్టర్ హారిక అలాగే త్రివిక్రమ్ గారి మిస్సెస్ సౌజన్య గారు కలిసి చేస్తున్న సినిమా మ్యాడ్ ఎందుకు ఈ సబ్జెక్ట్ని వాళ్ళిద్దరు ప్రొడ్యూసర్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు స్పెసిఫిక్గా రీజన్ ఏం లేదు సౌజన్య గారు నువ్వు ముందు నుంచి కూడా ఉన్నారు మనకి దా ధనుష్ సినిమాలో కానీ అన్నిట్లో ఉన్నారు సౌజన్య గారు ఇది ఒక కాలేజ్ సినిమా పిల్లల సినిమా ఫుల్ ఫన్ సినిమా టేక్ ఆఫ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా నవ్వుతూనే ఉంటారు సినిమాలో ఇట్లాంటి సినిమాలో ఒక పాజిటివ్ వైబ్ ఉంటుంది నాకు చెల్లెల పేరు ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే అని దీని ద్వారా తీసుకొచ్చాం ముందుకి టీజర్ చూస్తుంటే ఇందాక సుమ దగ్గర నుంచి చాలామంది సిగ్గుపడ్డాం లాస్ట్ చిన్న బిట్టు సో సో అది పెట్టినప్పుడు ఇది కొంచెం యూత్ ని చెడగొట్టినట్టు ఫ్యామిలీస్ కి కొంచెం దూరం అవుతున్నట్టు అని అనిపించారు సిగ్గుపడ్డారా నేను ఇక్కడ దూకేస్తున్నానండి నాకు దీనితో సంబంధం లేదు ప్లీజ్ టేక్ మీ అవే ఆ లాస్ట్ దాంట్లో మీకేమి తేడాగా తప్పుగా అనిపించింది యూత్ భయపడేటట్టుగా యూత్ ని బాడి చేసేటట్టుగా ఏమో ఆ దర్శకు దర్శకుని అడుగుదా డైరెక్ట్ అడుగుదా వాటి దాంట్లో ఏమి తప్పుగా అంట్లో మీరు దాన్ని తప్పుగా ఆలోచించారు అంతే కొన్ని 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 మనం చూపించాల్సిన చూపించక అంటే ఎందుకు మీ ట్రైలర్ చూస్తే టేజర్ చూస్తే ఎవరికైనా అర్థం అవుద్ది దాని గురించి స్పెసిఫిక్ గా మనం చెప్పుకోవడం ఎందుకు అనేది అంటే అట్లాంటి పెట్టడం అనేది ఫ్యామిలీతో చూసే సినిమా చెక్కిపడాలి ఇప్పుడు జాతరత్నాలు క్లీన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మీరు ఆ సినిమాతో కంపేర్ చేశారు సో దాని గురించి నేను నాకు వచ్చిన అడిగింది అక్టోబర్ సిక్స్త్ సాయంత్రం సక్సెస్ మీట్ లో ఒక్క చిన్న డైలాగ్ అన్న ఫ్యామిలీస్ తో కలిసి చూసేటట్టుగా లేదు అంటే మీరు నన్ను ఈ ప్రశ్న అడగండి ఒక చిన్న డైలాగ్ అన్న సీన్ కూడా పక్కన పెట్టండి ఒక చిన్న డైలాగ్ అయినా ఫ్యామిలీలతో పాటు చూసేటట్టుగా లేదు అంటే ఇప్పుడు నేను ఆమె థర్టీ నైన్ ఇయర్ ఓల్డ్ నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చదువుకుని వచ్చా ఇట్లా నా ఏజ్ వాళ్ళకి కానీ ఇంకా అటు ఇటు అందరికి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో అలా లైఫ్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది ఒకసారి గుర్తు చేయడానికి తీసిన సినిమా ఇది లాజికల్ కథలు ట్విస్ట్లు ఏ ఉండవు ఆ టేక్ ఆఫ్ ని నా బ్యానర్ పడినప్పటి నుంచి శుభం కార్డు పడేదాకా నవ్వుతూనే ఉంటారు అంతే ఫ్యామిలీస్ తో హ్యాపీగా వీకెండ్ ఎంజాయ్ చేయాల్సిన సినిమా సుమ గారు చెప్పినట్టు బయట ఉన్న స్ట్రెస్ లో మర్చిపోయి థియేటర్ లోకి వెళ్తే నవ్వుకుంటూ బయటకు వస్తారు అందుకని జాతిరత్న ఎగ్జాంపుల్ తీసా లాజిక్ లు కథలు ఎక్స్పెరిమెంట్ లు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి రాకండి నవ్వటానికి మాత్రమే థియేటర్ రండి అని దిల్ రాజ్ గారు వాళ్ళ అమ్మాయితో ఓ చిన్న బ్యానర్ దిల్ రాజ్ ప్రొడక్షన్ పెట్టేసి వాళ్ళ అమ్మాయితో సినిమాలు తీసి చిన్న సినిమాల్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం బలగం లాంటి సినిమాలు ఇలా ఎన్నో తీశారు కదా వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు అట్లా మీ సిస్టర్ మీ సిస్టర్ తోటి ప్రొడ్యూసర్ గా ఇంట్రడ్యూస్ రాజ్ గారు సంచితతో బలగం తీస్తే నేను కూడా అదే తీయటం ఎందుకండి ఆ థీమ్ అంటే అంటలేదు అంటే ఆ పెట్టర్ లో మీ సిస్టర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నా అదేంటండి నా ఫ్యామిలీలో నెక్స్ట్ అది దాని బిజినెస్ లో తీసుకొస్తాం కదా ఓకే తన ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వచ్చారా మీరు బలవంతం పెడితే వచ్చారా ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో కానీ పాలిటిక్స్ లో కానీ బలవంతం చేసి ఎవడన్నా వస్తాడు అండి ఎవడన్నా ఇంట్రెస్ట్ తోనే కదా వస్తాడు ప్యాషన్ తో వచ్చాము లేదు అంటే కూడా ఎవడ మీరు నమ్మరు జనం నమ్మరు కదా నితిన్ ఆయండి ఎప్పటి నుంచో నాని నితిన్ వస్తున్నాడు నాని నితిన్ వస్తున్నాడు అంత ఊరించి 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 ఉన్నది ఆల్రెడీ రెండు మూడు సినిమాలు జరుగుతున్నట్టు ఉన్నాయి మేము గితాడ్ సోటి జరుగుతున్నాడు కదా అవునండి అవును ఈ ఈ సినిమా నా మొదటి సినిమాగా రిలీజ్ చేస్తే బాగుంటుందని మీకు ఎందుకు అనిపించింది మ్యాడ్ అంటే ఫ్లోలో వెళ్ళానండి ఇది ఫస్ట్ మూవీ అయింది అంతే ఇది పలానా సినిమానే ఫస్ట్ కావాలి అలా ఏమి ఎప్పుడు అనుకోలేదు అనుకోకుండానే సినిమాలు చేయడం స్టార్ట్ చేశాను ఈ సినిమా ఫస్ట్ సినిమా అయింది దానికి నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను మీరు నటుడిగా మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎప్పటి నుంచి మీరు నటుడు అవ్వాలని కోరిక కలిగింది మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నటుడు అవ్వాలనే ఉందండి ఎప్పుడైతే అక్కకి పెళ్ళి అయిందో అప్పటి నుంచి అది డబ్బులు త్రిబులు అది పెరుగుకుంటూ పోయింది కానీ ఎప్పుడు తగ్గలేదు సో అందుకనే ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాను మీతో మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ గారిని ఆదర్శంగా ఏ విషయాల్లో మీరు తీసుకుని మీ నటన కొనసాగిస్తున్నారు అంటే ఆయనలో నేర్చుకోవడానికి ఏముందండి అన్నీ ఉన్నాయండి నేర్చుకోవాలి అంటే నేర్చుకోవాలంటే రోజుకి ఒక పది నేర్చుకోవచ్చు అండి ఆయన దగ్గర రావాలని కొంత చెప్పనే ఉండే అసలు అదే సుమా ఇక డామ్ డామినెంట్ బాగా వంశీ ఎక్కువ అయిపోయింది బాగా డామినెంట్ గా అయిపోయింది అసలు ఏం చెప్పనే ఉండలేదు చెప్పమ్మా చెప్పండి మీకు వంశీ గారే కరెక్ట్ నేను ఏం మాట్లాడలేదు మీరు చెప్పండి అదే బావగారి దగ్గర
ఓకే అంటే ఒక హీరో ఇంట్రడ్యూసింగ్ అంటే ఒక మీరు ఎన్టీఆర్ ఉన్నారు నాన్నగారు కూడా ఎప్పటి నుంచో ఇండస్ట్రీలో తెరవెనకలు ఉన్నా కానీ సోలో అంటే మీ సినిమా ట్రైలర్స్ కానీ చూస్తుంటే ఇంకా సైడ్ మన సంతోష్ సంగీత్ శోభన్ కానీ అతను రామ్ కానీ మన రామ్ నితిన్ కానీ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా ఎందుకు మీరు సోలోగా ఫోకస్ అవ్వాలని సోలోగానే ఉండాలని ఆ ఫీలింగ్ లేకుండా ఈ సినిమా ద్వారా ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వడానికి మెయిన్ పర్టికులర్ రీజన్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ మెయిన్ రీజన్ కథ అండి ఓకే ఈ సినిమాకి కథే హీరో నేను సంగీత రామ అనేది కాదు రేపు థియేటర్లో మీరు చూస్తారు తప్పకుండా మీకు నచ్చుతుంది అందరికీ నచ్చుతుంది సో సినిమా కథ కోసం చేశాను ఈ సినిమాని ఇలా ముగ్గురం అయిపోతాం అలా ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు అంత బాగుంది కథ ఇండస్ట్రీలో ఓ సక్సెస్ఫుల్ ఓ సక్సెస్ఫుల్ హీరో నితిన్ ఆల్రెడీ ఉన్నాడు ఇప్పుడు నారి నితిన్ నెక్స్ట్ రామ్ నితిన్ సో ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు మీరు మీరు నారి నితిన్గా ఆ పేరు అలా కంటిన్యూ ఉంచుకోవడానికి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి పిలిచిన పేరు కదండి అలా సడన్గా వదిలేపోతుంది కాలేదు అది అలానే కంటిన్యూ చేశాను సంగీత్ సోబన్ ఎప్పుడన్నా స్టేజ్ మీద ఎక్కి నీతో క్వశ్చన్ అడిగించుకోవాలని ఎప్పటి నుంచో ఉంది సార్ అడగండి సార్ అడగండి సార్ ప్లీజ్ అయిపోయింది సరే మే నువ్వు ఆల్రెడీ అన్నయ్యతో కలిసి కొన్ని సినిమా రెండు మూడు సినిమాలు చేసావు అలాగే వెబ్ సిరీస్ కూడా చేసావు సో ఫస్ట్ టైం చేయటం ఈ సినిమాలో చేయటం దాని గురించి మొత్తం చెప్పంటారా ఒకటైతే చెప్పగలను సార్ వంశీ అన్న కానీ కళ్యాణ్ బ్రో కానీ ఈ ముగ్గురిని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అని ఈ సినిమా చేయలేదు సార్ ఒక కథ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్స్ ఈ ముగ్గురు చేస్తే బాగుంటుంది అని చేశారు సార్ అంతే ఇది ఏదో నారిని నితిని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం సంగీత్ శోభన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం రామ్ నితి అలా ఆ థాట్ అయితే లేదు సార్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు లేదు సార్ సో ఆ ఒక్కటి చెప్దాం అనుకున్నాను సార్ అంటే మీరు దాకా నితిన్ అడుగుతున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే సార్ మ్యాడ్ సార్ ఇంకా మ్యాడ్ అంతే డైరెక్ట్ గారు ఈ సినిమాకి మ్యాడ్ అనే టైటిల్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు అంటే ఈ ఇలాంటి కాలేజీ స్టోరీస్ లవ్లు ఎన్ని ఎలా ఉన్నా లాస్ట్ లేదా చిన్న సెంటిమెంట్ లేదా ఇన్స్పిరెన్స్ కలిగించే పాయింట్ నీ టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారు ఇది యాక్చువల్లీ మన డిజిటల్ టూ డైరెక్టర్ మల్లిక్ అని ఉన్నారు సార్ ఆయన కట్ చెప్పారు నేను బ్యాడ్ ఉందిరా సినిమా అన్నాడు సార్ అదే టైటిల్ పెట్టేద్దామని అటు కొంచెం లేజీ ఉండే సార్ అంటే సినిమా వాళ్ళు చూసిన ప్రతిపక్షుడిని ప్రతిపక్షుడు మ్యాడ్ అవ్వాల్సిందేనా అవుతారని కన్ఫర్మ్గా అనిపిస్తుంది సార్ అందుకే చాలా గట్టిగా అనిపిస్తుంది మా నవీన్ వాళ్ళని ఇప్పుడు కూడా అక్కడ ఎడిట్ చేస్తున్నాడు ఇంకా ఆయన ఎడిట్ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఎస్ మ్యాడ్ కొడుతున్నాం మనం అనదీప్ నన్ను కూడా అడుగుతారా ప్రశ్న నటుడు కదా ఫస్ట్ టైం జాతి రత్నాలు లాంటి బ్లాక్ పస్టర్ హిట్ ఇచ్చిన దర్శకుడు ఆ తర్వాత ప్రిన్స్ సినిమా చేసిన కానీ అసెన్స్ స్థాయిలో ఆగలేదు నెక్స్ట్ సినిమా చేసుకోకుండా వేషాలు ఏంటి ఏంటి లేదండి కళ్యాణ్ ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్ సో కళ్యాణ్ ఏంటంటే అప్పట్లో మేము చాలా ఏంది మామ నువ్వు డైరెక్టర్ అయితే నా సినిమాలో నువ్వు యాక్ట్ చేయాలి లేదా అట్లేదు అనుకున్నాము ఇద్దరము డైరెక్టర్లం కామనుకొని మాట ఇచ్చేసిన యాక్టింగ్కి బట్ ఇద్దరం డైరెక్టర్లు అయ్యి అట్లా యాక్టింగ్ చేయాల్సి వచ్చింది అంతే మళ్ళీ నేను ఏ సినిమాలో యాక్టింగ్ చేయనండి ఇదే అంతే కళ్యాణ్ ఫ్రెండ్ కాబట్టి చేసిన అంతే ఇంకా దీంట్లో కూడా మీది మ్యాడ్ క్యారెక్టరా మ్యాడ్ క్యారెక్టర్ సురేష్ గారు మీకు ఎగ్ పఫ్ అంటే ఇష్టమా ఇది ఎగ్ పఫ్ అంటే ఇష్టమా అట్లా ఎగ్ పఫ్ చికెన్ ఇష్టం అక్టోబర్ సిక్స్త్ ఇదే మళ్ళీ ఇద్దరు మాట్లాడుకుంది ఎక్ పఫ్ గురించి ఓకే సార్ అయితే ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ కెమెరామెన్ నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది ఉప్పన్న సినిమాకి అద్భుతమైన సినిమా ఫోటోగ్రఫీ ఉప్పన్ లాంటి ఆ సినిమా నిజంగా యాడ్స్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఇప్పటికేంటి ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని ఫోటోగ్రఫీ అంత అద్భుతమైన ఫోటోగ్రఫీతో చేసిన మీరు ఈ మ్యాడ్ సినిమా చేయటం ఏంటి నాకు యాక్చువల్లీ నార్మల్ పీపుల్ స్టోరీస్ అంటే చాలా ఇష్టం ఈ మూవీ యొక్క నాకు చాలా స్పెషల్ ఎందుకంటే కాలేజ్ స్టోరీ అన్నీ వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం అప్పుడు కాలేజ్ అంటే అన్ని జనరేషన్లో అన్ని వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవుతుంది 
to i love the story and naaku comedy ante chaala ishtam anduke ram ram nitin sir cheppan sir teaser i'm waiting <laughs> టీజర్ లో పాపం మా పక్కన బిచ్చగా అడుక్కుంటా ఉంటే మరో పక్క మీరు నుంచి కాపీ కోసం అడుక్కున్నారు సో అలా అలా రియల్ గా కూడా కాలేజ్ లో మీరు అలా చిల్లపడి చిల్లి అది కాలేజ్ కాదండి బస్ స్టాప్ లో అడిగాను ఓకే రియల్ లైఫ్ లో అలా ఎందుకు అడుగుతాను రియల్ లైఫ్ లో అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయా అంటున్నా ప్రేమ కోసం లవ్ చేయమని కాఫీ తాగనండి యాక్చువల్లీ కాఫీ అలవాటు కాఫీ తాగను సార్ ప్రేమించి మీతో కలిసి తాగండి తాగుతా నా కాఫీ అలవాట్లేదు కాఫీ టీలు కూడా నేను తాగను మీరు ఏం తాగుతారంటే తాగు సార్ ఓకే సంతోషం సురేష్ గారి పర్సనల్ ప్రెస్ మీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళకి టైం ఉన్నట్టయితే కొన్ని అడిగే అవకాశం ఇద్దాం మ్యాడ్ సినిమాకి సంబంధించి మ్యాడ్ ప్రశ్నలు అన్నీ అయిపోయినాయండి ఇప్పుడు ఒక ఒక క్వశ్చన్ హారిక హాసిని క్రియేషన్స్ అనగానే ఒక చాలా వాల్యూస్ వచ్చిన సినిమాలు చాలా మంచి సినిమాలు వచ్చినాయి మాకు హారిక హాసిని అనగానే ఒక వాల్యూ ఉంటుంది ఇది కూడా మేమేం దీన్ని నెగిటివ్ అంటలేదు కానీ ఎందుకో శృతి మించిందేమో ఒక లైన్ దాటారేమో అన్న ఒక ఫీలింగ్ అయితే ఉండింది అది దీనికి కళ్యాణ్ గారు ఆన్సర్ చెప్తారు ఎందుకంటే వంశీ గారు మైక్ ఇసిరేటట్టున్నారు మీరు చెప్పండి సార్ శృతి మించలేదు సార్ అక్టోబర్ సిక్స్త్ చూస్తారు మీరు లేదు ట్రైలర్లో చూసే చెప్పింది అండి ఆ ట్రైలర్లో మీరు చూసింది ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తారా అది అర్థమైందంటే మన మైండ్లో పోతున్నాడు సార్ నేను ఎన్ని చెప్పినా ఎన్ని బూతులు వస్తాయి మళ్ళీ అలా వద్దులేండి అదే చెప్తున్నా అదే చెప్తున్నా సార్ ఒక సీనియర్ ఒక జూనియర్ని ఏడిపించడానికి ఒక ప్రశ్న అడిగితే వాడు ఇన్నోసెన్స్తో చెప్పేది మనకు నవ్వు రావాలి నవ్వు రాకుండా అది బూత్ అనిపించదు అని మన మైండ్లో ఏదో ఉంది నేను ఆడియన్స్తో టీజే చేద్దాం అనుకున్నా నేను చెప్తా అంటే మీరు సిగ్గుపడుతున్నారు నేను చెప్తా నన్ను నేను ఎందుకు కొట్టుకుంటాను సార్ అంటే అది అమాయకత్వం వాడు అమాయకంగానే ఉన్నాడు మనకు ఏదో అర్థమైందంటే మనలో ఉంది సార్ బూత్ థ్యాంక్ యూ అండి మీరు చాలా తెలివిగానే ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు సుమ గారు అందరూ లక్ష్మి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ అందరూ ఎల్లో డ్రెస్లో వచ్చారు ఎందుకో అందరూ ఒక ఎల్లో అనగానే మనకి పాజిటివ్ వైబ్ అనాలా లేకపోతే ప్రస్తుతం ఏం నడుస్తుంది ఆడవాళ్ళకి చాలా ఇష్టమైంది పసుపు పసుపు రంగులో వచ్చాము దసరా మొన్న శ్రావణ మాసం దీపావళి అందుకని అంతే థ్యాంక్ యూ అండి అంటే ప్రెస్ మీట్ నాకు కూడా అంటే ఇక అమౌంట్ తీసేసుకుని ఊరికి వెళ్ళిపోతే ఎలాగా ఎస్ మా సూపర్ సీనియర్ కమాన్ క్వశ్చన్ టు ద డైరెక్టర్ సార్ సారీ ఆ సార్ మామూలుగా ఈ కాలేజీ బ్యాక్ డ్రాప్లో వచ్చేటువంటి సినిమాలు మనం ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజుల వరకు ఎప్పటి నుంచి చూసినా సరే కాలేజీ బ్యాక్ డ్రాప్లో వచ్చిన సినిమాల్లో అల్లరి ఆనందం పిల్లలు చేసేటువంటి కొంటి పనులు ఇవన్నీ కూడా ద ఎంటర్టైనింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అవును సార్ అండ్ ద ఎంటర్టైన్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఎస్ బట్ వన్స్ ద ఫిలిం ఈజ్ రిలీజ్డ్ తర్వాత ఇట్ బ్రింగ్స్ ఎ రెస్పెక్ట్ టు ద డైరెక్టర్ లైక్ టేక్ హ్యాపీ డేస్ ఎస్ సార్ ఒక హ్యాపీ డేస్ కానీ తర్వాత కాలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్లో వచ్చిన చాలా సినిమాలు డైరెక్టర్ యొక్క క్రియేటివ్ హైట్స్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్గా నిలిచినటువంటి సినిమాలు సార్ రీసెంట్ ఆల్ ద కాలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్ ఫిలిమ్స్ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ డూ యూ థింక్ దట్ దిస్ ఫిలిం విల్ బ్రింగ్ యూ రెస్పెక్ట్ ఆర్ ఓన్లీ సక్సెస్ రెస్పెక్ట్ డెఫినెట్గా వస్తుంది సార్ ఎందుకంటే ఒక కొత్త పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని చెప్పను కానీ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్దాం అనుకున్నాను సార్ ఆడియన్స్కి అందరూ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే మన లైఫ్లో వాడు ఉంటేనే ముందర తీసుకుపోతాడు ప్రోత్సహిస్తాడు అని బట్ నా లైఫ్లో ఉన్న నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా అంటే వాళ్ళు అంటే సార్ వాళ్ళు లేకపోతే నా లైఫ్ ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది అనిపిస్తే వాడే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అట్లాంటి ఫ్రెండ్స్ సార్ వీళ్ళు వీళ్ళు నవ్విస్తారు ఏడిపిస్తారు ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళే నిలుచుంటారు మీకు ఒక ముగ్గురు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ని ఇస్తాయి ఈ సినిమా తర్వాత దానికి రెస్పెక్ట్కి హండ్రెడ్ టైమ్స్ వస్తుందని నా ఫీలింగ్ నేను సక్సెస్ వచ్చిన ప్రతి సినిమా సక్సెస్ వచ్చిన ప్రతి సినిమా డబ్బులు వచ్చిన ప్రతి సినిమా నీడ్ నాట్ బి గుడ్ ఫిలిం ఏ రెస్పెక్టెడ్ ఫిలిం ఆ రెస్పెక్టెడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయిపోతుంది సార్ మేబీ ఐ విల్ గెయిన్ యువర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్టర్ అక్టోబర్ సిక్స్త్ మీరు చూసి మీరే చెప్పాలి అది అది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సంబంధించింది అంటే దీంట్లో ఆ టిక్లింగ్ ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఈ స్ట్రైలర్లో చూస్తే అర్థమైంది బట్ టిక్లింగ్ ఈజ్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ గివింగ్ ఏ గుడ్ ఫీల్ ఫీల్ గుడ్ ఫిలిం వేరు ఏ టిక్లింగ్ ఫిలిం వేరు ఈజ్ యువర్ ఫిలిం ఏ టిక్లింగ్ వన్ ఆర్ ఏ ఫీల్ గుడ్ వన్ గుడ్ ఫిలిం సార్ గుడ్ టిక్లింగ్ ఫిలిం 
ఖచ్చితంగా మీరు బయటకు వచ్చేటప్పుడు స్మైల్ తోనే వస్తారు సార్ అంటే ఇదేదో నవ్వు అంటే గట్టిగా నవ్వేసి నేను కామెడీ చేసి కాదండి ఒక హ్యాపీ స్మైల్ తో మీ ఫ్రెండ్ మీరు గుర్తు చేసుకుని మీరు ఫోన్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సినిమా చూసినప్పుడు ఈ హీరో క్యారెక్టర్ ద్వారా ఇది తెప్పాను ఈ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ద్వారా ఇది చెప్పగలిగాను ఐ హ్యావ్ గివెన్ దిస్ సొసైటీ అనేటువంటిది ఉంటుంది డూ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు సే ఏ మెసేజ్ ఆర్ కంటెంట్ టు ద పబ్లిక్ డెఫినెట్లీ ఉంది సార్ అడోరబుల్ అడాప్టబుల్ డెఫినెట్లీ సార్ అది ఉంది అది మనం చెప్పే స్టైల్లో ఉంటుంది కదా సార్ అంటే మీరు నవ్వుతూ కూడా మెసేజ్ ఇవ్వచ్చు అది ట్రై చేసాం మేము అది మీరు డెఫినెట్లీ అంటే మీరే చెప్పాలి అది అక్టోబర్ సిక్స్త్ ఎలా వచ్చింది అన్నది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అనుదీప్ గారు జాతిరత్నాల్లో నవీన్ పోల్శెట్టి ప్రియదర్శి అండ్ మన రాహుల్ రంగేష్ గారు అవునండి ఇందులో ఈ ముగ్గురు హీరోలు మీరు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ కావాలని ఇట్లా ఈ క్యారెక్టర్స్ పెట్టుకొని తీసుకున్నారండి అదేం లేదండి ఇది కళ్యాణి స్క్రిప్ట్ నాకు సరిగా నారేట్ కూడా చేయలేదు తర్వాత అంటే ఇది కళ్యాణ్ ఎప్పుడో రాసుకున్న స్టోరీ సో దానికి దీనికి ఏం సంబంధం లేదు కానీ జాతిరత్నాలు అంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ ఫిల్మ్ దాన్ని పక్కన పెట్టుకొని వంశీ గారు ఇందాక దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ మా సినిమా అవద్దా అంటే మీరు భయపడి అన్నారో నిజంగా అవద్దన్న తెలీదు కానీ ఏ మీ వాళ్ళ ఈ సినిమా హిట్ అయితే మీ సినిమా కంటే ఎంత ఎక్కువ కలెక్ట్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నారు కలెక్షన్స్ లెక్కలు తెలియండి నాకు బట్ నేను మొన్న సినిమా చూసా చాలా బాగుంది సినిమా ప్రతి సీను ఎంటర్టైనింగ్గానే ఉంది డెఫినెట్గా మీరు థియేటర్లో చాలా ఎంజాయ్ చేశారు ప్రతి సీని నవ్వుకుంటూనే ఉంటారు మీరు అది కన్ఫర్మ్ యా నాగవంశ్ గారు టిక్ నవ్వకపోతే టికెట్ పైసలు బ్యాక్ ఇస్తా అని చెప్పారు కదా సినిమా హైప్ కోసమా లేకపోతే అంత పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడానికి సాహసం ఏంటి సార్ నా సినిమా కదా నేను చూసుకున్నాను కదా నాకు తెలుసు కదా రాఘవంశీ గారు రామాబు గారు చెప్పండి అది ఈ మధ్యన చిన్న సినిమాలు వాళ్ళ కాన్ఫిడెంట్గా ఇలా మాట్లాడే సినిమాలు అన్నీ కూడా ఒక వారం ముందు నుంచే ప్రీమియర్ సీట్ మొదలు పెడుతున్నారు మీరు అట్లా ఏమైనా ప్లాన్ చేశారా నేను కూడా యాక్చువల్లీ ఇంకా మా కళ్యాణ్ నాకేం కంటెంట్ ఇవ్వట్లేదు కళ్యాణ్ గారు మా మీద దరి దరిచి కంటెంట్ అంటూ ఇస్తే థర్డ్ ఫోర్త్ నుంచే ప్రీమియర్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం విజయవాడ వైజాగ్ తిరుపతి హైదరాబాద్ అని ఐడియా ప్లాన్ ప్రస్తుతానికి మా సార్ ఇంకా కంటెంట్ ఏం తేల్చలేదు మీ పక్కన ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉన్నాడు వాడి కంటెంట్ అంటూ ఇస్తే సినిమా థియేటర్లో కూడా వేసేస్తాం ముందే డైరెక్టర్ గారు మీడియాకి ఎప్పుడు చూపిస్తున్నారు అదే వీలైనంత తొందరలో అట్లా మేనేజ్ చేస్తుంది సార్ అందరికీ అదే చెప్తున్నా బట్ తొందరగా వచ్చేస్తుంది సార్ థర్డ్ కల్లా రెడీ అయిపోతుంది సార్ నితిన్ నితిన్ గారు సో ఎన్టీఆర్ బాహుబాంటి సినిమా అంటే ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి సో ఆ విషయంలో మీరు ఎలాంటి కేర్ తీసుకున్నారు ఒక ప్రెషర్ కూడా ఉంటుంది మీ పైన దాన్ని ఎలా డీల్ చేశారు మీరు ప్రెషర్ ఉంటుందండి కాకపోతే అసలు తీసుకోదని చెప్పాడు బాబా నేను అదే ఫాలో అవుతున్నానండి అసలు ప్రెషర్ లేకుండా ఆడుతూ పాడుతూ పనిచేస్తున్నాను అది అలా చేయడమే కరెక్ట్ అని కూడా నా ఫీలింగ్ అండి ఎలాంటి కేర్ ఈ సినిమా చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎలాంటి స్పెషల్ కేర్ తీసుకున్నారు దీనికి సంబంధించి స్పెషల్ కేర్ అంటూ అలా ఏం లేదండి సినిమా నచ్చింది సినిమా చేశాను అంతే ఇంకా దాని గురించి ఏం లేదు డైరెక్టర్ గారు సో మీరు ఇంతమందికి అనగనగా ఒక రాజు సినిమా చేశారు ప్రకటించారు వచ్చింది దాన్ని పక్కన పెట్టి ఈ సినిమా చేశారు ఆ సినిమా ఏమైంది దీనికి రావడానికి రీజన్ ఏంటి అదే సార్ అంటే యాక్చువల్లీ నవీన్ మేము జాతరత్నాలు చేసేటప్పుడు పరిచయం సార్ ఆ సినిమా చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ తను ప్యారలల్గా చేయలేనని చెప్పాడు సార్ మిస్ షెట్టి మిస్సెస్ పుల్ షెట్టి అయిన తర్వాత అప్పుడే క్లారిటీ వచ్చింది సో ఈ సినిమా అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలా వన్ ఇయర్ లేదా నా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉందని ఐడియా చెప్పారు సార్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎగ్జైట్ అయ్యారు కరెక్ట్ ఆర్టిస్టులు దొరికారు సో వెంటనే స్టార్ట్ చేసేసాం ప్రస్తుతం ఆ సినిమా ఆఫ్లో ఉందా లేదా కంటిన్యూ చేస్తారా అంటే మన సినిమా కూడా రిలీజ్ ఉంది కదండి రిలీజ్ అయిన తర్వాత మాట్లాడదాం అది రిలీజ్ అయిన తర్వాత నితిన్ గారు హాయ్ సార్ మీరు అంటే స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్లో ఎవరు ఐడియాలు అయినా తీసుకుంటారా లేదా మీ ఓన్గా చేస్తున్నారా ఎలా చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ మూడు సినిమాలు చేస్తున్నారు కదా ఇందాకే చెప్పాను కదండి బాబా చెప్పిన మాట ఒకటే సక్సెస్ అయినా ఫెయిలియర్ అయినా నీ చేతిలో ఉండాలి ఆ లీలు చెప్పిన కథ నువ్వు చేసి అది ఫెయిలియర్ తీసుకొని అవన్నీ వద్దు అది నీ చేతితోనే ఉండాలన్నారు కాబట్టి నేనే చూసుకున్నానండి కథను నేనే చూసుకున్నాను నేనే ఓకే చేశాను 
ఇక తర్వాత వచ్చే సినిమాలు కూడా మీరు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ దీంట్లో చూద్దాం అనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మా సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత దీని రెస్పాన్స్ బట్టే అండి నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది మీ ఫస్ట్ ఫిలిం రాజమండ్రి రోజ్ మిల్క్ అనేది సినిమా డిలే అవుతూ వస్తుంది సో ఆ సినిమా డిలే అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి ఈ సినిమాతో డెబ్యూటెంట్ గా ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతున్నారు సో హౌ డూ యూ ఫీల్ అమ్మయ్య తీసుకున్నటువంటి డబ్బులు కొంచెం న్యాయం చేస్తున్నట్టుంది నాకు అదే రాజమండ్రి రోజ్ మిల్క్ పడిన సినిమా డిలే అయ్యింది అప్పుడు అది ఎంతన ఇది ఎంతనా ఆది పెడుతుందా అలా అదాణో ఆది పెడుతుంది అని చూపించాను అది ఆద్యం చేసేది ఇదాణో అదాణో అదాణ ఓకే ఆ ఇంకేంటి అడిగారు మీరు అంతేనా వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది చాలు ఇంకేమైనా అడగండి నాకు కొంచెం అవకాశం దొరికింది ట్రాన్స్లేషన్కి అడగండి హలో అడగండి గోపిక అని అడుగుతారా వెరు గోపిక ఫ్రెండ్లకి వెరు ఓకే ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈమెకేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఐ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఫర్ హర్ అచ్చా కాదు మీరు అడిగింది ఏంటి ఏది ఫస్ట్ ఒప్పుకున్నారేనా అంతేనా ఆ ఏదైనా ఆద్యం నిన్న ఏదైనా మూవీ ఇదాణో అదాణో ఆద్యం చేయాలి నిన్న సైన్ చేసే ఫిలిం ఏదాణో అని చోదికినవి రాజమండ్రి రోస్ మిల్క్ ఆనో అలా ఏదాణో ఐ హ్యావ్ డన్ ఫస్ట్ రోస్ మిల్క్ ఓన్లీ దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ ఫిలిం బట్ ఫర్ మీ దిస్ విల్ బీ ద డెబ్యూ అండ్ ఐ విల్ బీ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ ఫర్ ద మై ఫ్రమ్ దిస్ ఫిలిం అండ్ రోస్ మిల్క్ విల్ బీ ఆల్సో coming soon okay inkok malayalam vamshi garu vamshi garu sir almost aipoyinattunde okka question last time manam interview chesinappudu meer oka maata annaru guntur karan cinema tho rajamouli gar record laki daggara daggara pedtam mem numbers ani cheppar inka kattubadu unnara maata ki kachithanga maaga doubt em ledhu jan 12th theaters lo chusi మీరే సాయంత్రం చెప్తున్నారు ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ కూడా